हेलो बच्चों मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए बच्चों आज हम इतिहास पाठ आठ सविनय अवज्ञा आंदोलन यह पाठ पढ़ने वाले हैं बच्चों सविनय का मतलब क्या होता है सविनय का मतलब होता है विनय के साथ या विनम्रता के साथ और अवज्ञा अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा न मानना आज्ञा न मानने वाला आंदोलन विनय के साथ आज्ञा न मानने वाला आंदोलन यानी अंग्रेज सरकार की आज्ञा न मानना वो भी विनय के साथ ऐसा आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया लाहौर अधिवेशन और इस अधिवेशन में ये हुआ की पूरी देश को स्वतंत्रता प्राप्त होगी ऐसा कानून पारित हुआ और महात्मा गांधी ने सब नए आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया यह आंदोलन प्रमुख रूप से पूर्व गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के सम्मुख बहुत सारी मांगे रखी थी उनमें से एक प्रमुख मांग यह थी कि जो नमक है नमक पे जो कर लगा है वो कर यानी टैक्स टैक्स जो लगा है उसको रद्द करे और नमक बनाने का जो सरकारी एक अधिकार है जैसे नमक बनाने का जो अधिकार था वो अंग्रेज सरकार को ही था भारतीय नमक नहीं बना सकते थे तो जो नमक बनाने का अधिकार था उसको समाप्त करे परंतु अंग्रेज सरकार ने गांधी जी के जो मांग थी उसको ठुकरा दिया अंत में गांधी जी ने नमक के कानून को तोड़ के पूरे देश में सत्याग्रह करने का निश्चय किया बच्चों नमक जो है आम आदमी के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अतः नमक जैसी जीवन आवश्यक वस्तुओं पे कर लगाना अन्यायकारी था नमक जैसे हमारे खाने में और हमारे शरीर के लिए आयोडीन की जरूरत होती है वो हमें नमक से प्राप्त होता है और नमक एक जीवन आवश्यक वस्तु है उस पर टैक्स लगाना ऐसा लगता था कि यह अन्यायकारी है इसलिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया नमक का सत्याग्रह तो एक प्रकार का प्रतीकात्मक था प्रतीकात्मक का मतलब होता है एक चिन्ह के रूप में था लेकिन इसके पीछे अंग्रेज सरकार का जो अन्यायकारी और अत्याचारी कानून था उसको शांति के मार्ग पे चलकर उसको भंग करना था यह व्यापक उद्देश्य था मतलब दिखाने के लिए तो नमक का आंदोलन कर रहे थे लेकिन इसके पीछे भारतीयों का उद्देश्य था कि जो अंग्रेज हमारे ऊपर अन्याय कर रही है अत्याचार कर रही है ऐसे कानून बना रही है उसको हम भंग करेंगे वो भी सत्याग्रह के मार्ग में बिना हिंसा किए देखो बच्चो यहाँ चित्र दिया गया है नमक आंदोलन का या गांधी जी देखो नमक उठा रहे है नमक आंदोलन किया जा रहा है नमक सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी ने गुजरात के किनारे डांडी नामक स्थान को चुना बच्चों देखो यह दांडी यात्रा का चित्र है यह गुजरात के किनारे है 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने 78 स्वयं सेवक यानी 78 सिर्फ स्वयं सेवक थे उनको लेकर साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चल पड़े लगभग तीन किलोमीटर पद यात्रा में उन्होंने गांव गांव में भाषण दिया अब तो हमको एक किलोमीटर चलना होता तो हम रिक्शा या कार या कुछ भी साइकिल से चलते हैं लेकिन उस समय के जो लोग थे तीन किलोमीटर जो है पद यात्रा उन्होंने पैदल तय की और जहां जहां गांव पड़ता था वहां वहां उन्होंने भाषण दिया अपने भाषणों में उन्होंने जनता को निर्भीक होकर अवज्ञा आंदोलन में सम्मिलित होने का आह्वान किया उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि तुम लोग आओ मेरे साथ आंदोलन में शामिल हो जाओ गांधी जी के भाषणों के फल स्वरूप अवज्ञा भंग का संदेश सभी ओर फैल गया और जिसके कारण क्या हुआ बहुत सारे लोग इसमें जुड़ गए और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी के समुद्र किनारे का नमक उठाकर कानून का भंग किया और पूरे देश में सबने अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हो गया देखो बच्चों यहाँ चित्र दिखाया जा रहा है गांधी जी नमक उठाकर नमक का कानून तोड़ रहे हैं पेशावर का सत्याग्रह पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर का जो बीच का स्थान होता है उसको पश्चिमोत्तर कहा जाता है वहां पर खा अब्दुल गफार खां गांधी जी के निष्ठावान अनुयायी थे निष्ठावान अनुयायी का मतलब होता है ईमानदार मानने वाले यानी गांधी जी को ये बहुत चाहते थे उनका उनको अपना गुरु मानते थे वे सरहदी गांधी के रूप में भी जाने जाते थे उन्होंने खुदा एक खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी तेईस अप्रैल 1930 ईस्वी को उन्होंने पेशावर में सत्याग्रह किया पेशावर शहर लगभग एक सप्ताह तक सत्याग्रहियों के नियंत्रण में था 
अंग्रेज का नियंत्रण हटाकर वहाँ पे जितने भी सत्याग्रह थे उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया था पेशावर स्थान को सरकार ने गढ़वाल पंटन को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया सरकार जब पेशावर के जितने भी सत्याग्रह थे उन्होंने पेशावर को पेशावर एक स्थान है उसको अपने हाथ में ले लिया उस पर अपना नियंत्रण कर लिया और अंग्रेज सरकार को भगा दिया तो सर अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि वहां के जो गढ़वाल पलटन थी उनको गोली चलाने का आदेश दिया कि जाके सत्याग्रह को गोली चलाओ और उसको आज अपने कब्जे में ले लो परंतु गढ़वाल पलटन के अधिकारी चंद्र सिंह ठाकुर ने गोली चलाने से इनकार किया अतः उन्हें सैनिकी न्यायालय में कठोर दंड दिया गया देखो बच्चों ऊपर चित्र दिया गया है चंद्र सिंह ठाकुर का ये गढ़वाल पलटन के अधिकारी थे इन्होंने गोली चलाने से इनकार किया था और इनको कठोर दंड दिया गया था और नीचे तो दिया गया है खा अब्दुल गफ्फार खान ये गांधी जी के अनुयायी थे यानी गांधी जी के शिष्य थे महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार के सम्मुख बाधा उत्पन्न हुई चार मई उन्नीस सौ तीस ईस्वी को गांधी जी को बंदी बनाया गया यानी उनको पकड़ लिया गया पूरे देश में दमन नीति का अवलंब किया गया दमन नीति का मतलब होता है मारपीट के अपने काबू में करना यानी पूरे देश में मारपीट के जितने भी सत्याग्रह को पकड़ लिया गया गांधी जी को बंदी बनाए जाने की संपूर्ण देश में निंदा और भर्सना की गई यानी जब अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को पकड़ लिया तो लोग उन अंग्रेज सरकार की बुराई करने लगे सोलापुर का सत्याग्रह सोलापुर में हुए सत्याग्रह में मिल श्रमिक आगे थे जो मिल मजदूर थे वो सबसे आगे थे इन्होंने सोलापुर का सत्याग्रह किया था 6 मई 1930 सौ ईस्वी को सोलापुर में हड़ताल का आयोजन किया गया इस अवसर पर सोलापुर में विशाल जुलूस निकाला गया जुलूस जाते यानी एक साथ बहुत सारे लोग निकले तत्कालीन कलेक्टर ने जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया तत्कालीन उस समय के जो कलेक्टर था उसने जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया इस घटना में शंकर शिवदारे और उनके साथ बहुत सारे स्वयंसेवक की मृत्यु हो गई। परिणाम स्वरूप जनता ने पुलिस थाने रेल स्टेशन न्यायालय म्यूनिसिपल इमारतों आदि पर धावा बोला इसलिए सरकार ने मार्शल लो यानी सैनिकी कानून लागू किया आंदोलन को दबाया गया मारपीट के और इस आंदोलन में मलप्पा धन सेट्टी श्री कृष्ण सारडा कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ सिंधे सबसे आगे थे उन्हें पकड़ के उन्हें फांसी भी दी गई देखो बच्चों ये सभी सोलापुर सत्याग्रह के नेता थे मलप्पा धन सेट्टी श्री कृष्ण सारडा कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ सिंधे धरासना सत्याग्रह देखो बच्चो यहाँ पे चित्र दिया गया है सरोजनी नायडू का ये इन्होंने धरासना सत्याग्रह किया था गुजरात में धरासना में सरोजनी नायडू ने सत्याग्रह का नेतृत्व किया नेतृत्व क्या यानी उनकी नेता बनी नमक कानून तोड़ने के लिए निकले हुए सत्याग्रहियों पे पुलिस ने लाठी चलाई सत्याग्रही भी बड़ी शांति से उन लाठियों का प्रहार सह रहे थे घायल हुए सत्याग्रहियों की टुकड़ी को मरम पट्टी करने के लिए ले जाने के पश्चात सत्याग्रह करने के लिए दूसरी टुकड़ी आगे बढ़ती और यह क्रम लगातार चल रहा था देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है अंग्रेज सरकार देखो नमक सत्याग्रह का चित्र है इसमें अंग्रेज सरकार लोगों पे लाठिया बरसा रही है और लोग चुपचाप से सह रहे हैं और लेकिन उसका प्रतिकार नहीं कर रहे हैं और इस प्रकार इनको मा, मारा जाता जब उनको चोट लग जाती थी तो उनको अलग करके उनको बैठा कर उसकी मरम पट्टी करते थे तब तक दूसरे ग्रुप वाले आगे जाके नमक आंदोलन कर रहे थे फिर वो ठीक होते थे तो उनको उनको अगर चोट लगती तो तीसरा ग्रुप जाता था इस प्रकार आंदोलन जो है लगातार बढ़ रहा था ऐसा आंदोलन महाराष्ट्र में वड़ाला मालवाण सिरोड़ा आदि स्थानों पर किया गया और जहां पर नमक सार नहीं था मान लो समुद्री किनारा नहीं था और जहां पर जंगल था वहां पर लोगों ने जंगल से संबंधित कानून तोड़ना शुरू किया महाराष्ट्र में विलासी संगमनेर कलवण चिरनेर पुसद यह स्थान है इन स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए आदिवासियों ने बड़ी संख्या में जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया जंगल है जंगल में जो आदिवासी थे उनको ऐसा लगता था कि अंग्रेज सरकार अंग्रेज सरकार क्या कह रही थी जंगल पे हमारा अधिकार है और उनको लगता था आदिवासी को लगता था कि जंगल पर हमारा अधिकार है और इस पे उन्होंने टैक्स लगाया था कि यहाँ पर हमारा अधिकारी इस पे टैक्स लगेगा इसलिए आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह किया था बाबू गेनु का बलिदान मुंबई में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आंदोलन चल रहा था 
विदेशी वस्तुओं की ढुलाई करने वाले वाहनों को आंदोलनकारी रोक रहे थे मुंबई की मिल में काम करने वाले बाबू गैनू सेठ इस आंदोलन में सबसे आगे थे एक ट्रक विदेशी वस्तुओं को पुलिस बंदोबस्त में ले जा रहा था बाबू गेनू उस ट्रक के आगे आ गए और ट्रक को रोकने के लिए वे सड़क पर लेट गए पुलिस ने उन्हें चेतावनी दी फिर भी वे अपने स्थान से हिले नहीं अंत में ट्रक उनके शरीर को कुचल के आगे बढ़ गया इस घटना में बाबू गेनू ने अपना बलिदान दिया बाबू गेनू का बलदार राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरणादायी था इसके पीछे भी एक कारण था विदेशों से जो माल आता था तो उस पर ज्यादा टैक्स लगाया जाता था इसलिए भारतीय लोगों ने सोचा कि यह हम इस विदेशी माल का बहिष्कार करेंगे तो जितना भी माल आता था उसको रोकने के लिए आंदोलनकारी क्या करते थे प्रयास करते थे कि हम स्वदेशी माल का उपयोग करेंगे विदेशी माल का नहीं करेंगे लेकिन अंग्रेज सरकार को उसको ज्यादा टैक्स मिलता था ज्यादा आमदनी होती थी इसलिए वो विदेशी माल यहाँ लाने के लिए जबरदस्ती कर रहे थे तो इन्होंने अपना इसलिए अपना बलिदान दिया था देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है बाबू गेनू का चित्र दिया यहाँ ट्रक दिखाया गया है यहाँ पे देखो साइमन गो एक आंदोलनकारी दिखाई दे रहे हैं नीचे बाबू गेनू देखो ट्रक रोकने का प्रयास किया और उनको ट्रक कुचलते हुए आगे निकल गई क्या तुम जानते हो सबने अवज्ञा आंदोलन यानी कानून तोड़ने आने वाली आंदोलन की क्या विशेषताएं थी अब तक के आंदोलन शहरों तक सीमित थे खाली शहर में होता था परंतु ये जो सबने अवज्ञा आंदोलन था ये पूरे देश का आंदोलन बना गांव देहातों में जितने भी जनता थे सभी लोग ने इसमें अपना सहभाग दिया सभी लोग इसमें शामिल हुए दूसरा महिलाओं ने भी सबने अवज्ञा आंदोलन में बड़ी मात्रा में सहभागी हुए उसमें कस्तूरबा गांधी कमला देवी चट्टोपाध्याय अवंतिका बाई गोखले लीलावती मुंशी हंसा बेन मेहता आदि सत्याग्रहों ने नेतृत्व किया देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है कस्तूरबा गांधी यहाँ पे कमला देवी चट्टोपाध्याय अवंतिका बाई गोखले हंसा बेन मेहता ये सभी लोगों ने सबने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया यह आंदोलन पूर्णतः तो अहिंसक पद्धति से चलाया गया इसमें किसी प्रकार से हमारे देशवासियों ने मारपीट नहीं किया हथियार नहीं उठाए ये पूरी तरह से अहिंसक आंदोलन था अंग्रेज सरकार ने जबरदस्त दमन तंत्र का अवलंब किया दमन तंत्र यानी मारना पीटना भी हमने देखा था नमक आंदोलन में कैसे अंग्रेज सरकार लोगों को मार रही है फिर भी जनता ने निशस्त्र रूप पर उसका प्रतिकार किया जनता ने बिना हथियार लिए उनको रोकने का प्रयास किया और इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता जो है और अधिक निर्भय हो गई यानी डरी नहीं और उनका प्रतिकार करती रही गोलमेज परिषद जब सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तब भारत में जुड़े संवैधानिक समस्याओं का विचार किया जाना चाहिए यह विचार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ने किया देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है इन्होंने जब हमारे देश में सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो इन्होंने सोचा कि हमें जो कानून बनाया गया उस पर हमको खुद विचार करना चाहिए इसके लिए उन्होंने लंदन में एक सभा का आयोजन किया परिषद मतलब होता है सभा और इस सभा को गोलमेज परिषद कहा जाता है देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है गोलमेज परिषद का इस प्रकार का पर, जो सभा होता है गोलमेज परिषद कहा जाता है और ये जो सभा है लंदन में हुआ था 1930 ईस्वी से लेकर 1932 यानी इन तीन सालों में तीन गोलमेज परिषद का आयोजन किया गया पहला गोलमेज परिषद उन्नीस तीस में हुआ और दूसरा गोलमेज परिषद उन्नीस में हुआ और तीसरा गोलमेज परिषद उन्नीस में हुआ प्रथम गोलमेज परिषद बच्चों यह गोलमेज परिषद 1930 में हुआ रेमसे में डोनाल्ड प्रथम गोलमेज परिषद के अध्यक्ष थे इस परिषद में भारत तथा इंग्लैंड के अलग अलग प्रतिनिधि यानी नेता उपस्थित थे भारत के भी नेता उपस्थित थे और इंग्लैंड के भी उनमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सर तेज बहादुर सप्रू बैरिस्टर जिन्ना आदि का समावेश था इस परिषद में केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन पद्धति भारत में संघ राज्य की स्थापना जैसे विभिन्न विषयों पे विचार विमर्श हुआ कहने का मतलब इसमें है कि भार, भारत को भारत को एक उत्तरदायी शासन पद्धति सौंप दिया जाए और भारत में संघ राज्य का स्थापना किया जाए इन बातों पे विचार विमर्श हुआ और इस परिषद में विभिन्न राष्ट्रीय दलों और रियासतों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे अलग अलग जो राष्ट्रीय दल होता है जैसे कांग्रेस बीजेपी है न उसी प्रकार अलग अलग दल के नेता और जो अलग अलग राज्य के जो राजा थे वो भी उपस्थित थे 
परंतु इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस जो है भाग नहीं ली थी और उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी हमारे देश का एक बड़ा संस्था थी यानी प्रतिनिधिक संस्था थी उसके सहभाग के बिना गोलमेज परिषद में जो चर्चा हुई वो पूरी तरह से विफल रही क्योंकि उसमें कांग्रेस का होना बहुत ही राष्ट्रीय कांग्रेस का होना जरूरी था लेकिन वो थी ही नहीं गांधी इरविन समझौता देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया गांधी जी का और इरविन का इनके बीच में समझौता हुआ था गोलमेज परिषद के दूसरे चरण की चर्चा में राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मिलित होगी ऐसी आशा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने व्यक्त की जब प्रथम गोलमेज परिषद में गांधी जी नहीं गए गांधी जी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे तो उन्होंने ऐसा आशा व्यक्त किया कि दूसरा गोलमेज होगा तो गांधी जी जरूर आएंगे दूसरे चरण की चर्चा में राष्ट्रीय कांग्रेस जो है जरूर शामिल होगी ऐसी आशा ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने व्यक्त की प्रधानमंत्री के आह्वान को ध्यान में रखकर वाइस राय ने गांधी जी और अन्य नेताओं को कारावास यानी ये सभी लोग जेल में बंद थे उनको जेल से रिहा किया गया राष्ट्रीय कांग्रेस मुक्त रूप से चर्चा कर सके उनके लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किया गया महात्मा गांधी और वाई सिरविन के बीच में समझौता हुआ इसी को गांधी इरविन समझौता कहा जाता है इस समझौते के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रस्तावित संविधान में जिस शासन पद्धति को स्वीकार किया उसे मान्य करने का आश्वासन दिया उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें जो मान्य है क्या तुम्हें एक सही शासन पद्धति देंगे वो तुम्हें दिया जाएगा परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबने अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको रोक दिया गया और द्वितीय गोलमेज परिषद की चर्चा में सहभागी होना जो है गांधी जी ने स्वीकार किया देखो बच्चों यहाँ चित्र दिया गया है गांधी जी को जेल से रिहा किया जा रहा है ताकि द्वितीय गोलमेज परिषद में वो शामिल हो सके द्वितीय गोलमेज परिषद उन्नीस सौ ईस्वी में द्वितीय गोलमेज परिषद का आयोजन किया गया इस सभा में राष्ट्रीय कांग्रेस जो है प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे प्रतिनिधि मतलब नेता नेता के रूप में गांधी जी भी वहाँ गए थे राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ भारत के अलग अलग जातिया और जनजातिया जो निचली जाति के लोग थे वो भी गए थे दलों तथा रियासतदारों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया तो जो अलग अलग रियासतदार है राजा महाराजा और अलग अलग जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस बड़े बड़े दल थे उसके नेताओं को भी बुलाया गया था गोलमेज परिषद में सरकार ने अल्पसंख्यक का मुद्दा उपस्थित किया अल्पसंख्यक का मतलब जो थे मुस्लिम ईसाई इनकी संग, इनका भी मुद्दा वहां पर रखा गया इस मुद्दे को लेकर भावी संघराज के संविधान के स्वरूप को लेकर मतभेद निर्माण हुआ हिंदू मुसलमानों में मतभेद उत्पन्न हुआ गांधी जी ने सभी को शांत कराने का प्रयास किया कि शांत हो जाओ शांत हो जाओ लेकिन फिर भी इसमें वो पूरी तरह सफल नहीं हुए अंत में गांधी जी निराश होकर भारत लौट आए देखो बच्चों यहाँ पे चित्र दिया गया है द्वितीय गोलमेज परिषद में यहाँ देखो गांधी जी उपस्थित है यहीं से हिंदू मुसलमान में जो है मतभेद शुरू हुआ पुणे समझौता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने गोलमेज परिषद में दलितों का प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने दलितों दलितों मतलब जो निचली जात के लोग है जो गरीब लोग है उन्होंने दलितों के लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र की मांग की उस समय हमारे देश में जाति पाति का बहुत ज्यादा भेदभाव था अमीर लोग जहाँ पे जाते थे हर जगह अमीर लोग जाते थे निचली जाति को हर जगह पे जाने का अनुमति नहीं था इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि जो निचली जाति उनके लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए ताकि वो जाके वहां पर वोट दे सके द्वितीय गोलमेज परिषद के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री मेरेमसे मैकडोनाल्ड ने जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की और प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ने मान लिया कि ठीक है जो निचली जाति के लोग हैं जो दलित लोग हैं उनको अलग अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा इसके अनुसार हिंदू समाज का विभाजन होना निश्चित था ऐसा विभाजन गांधी जी को मान्य नहीं था वहाँ पे हिंदू मुस्लिम अलग हो जा रहे थे यहाँ पे जो निचली जाति उनको अलग किया जा रहा था गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि भारत का ऐसा विभाजन हो जाति पाति का इस प्रकार का विभाजन हो इससे क्या होता था कि राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो कमजोर हो जाएगा और गांधी जी को ये जरा भी मान्य नहीं था अंत में उन्होंने इस निर्णय के विरुद्ध एरवाड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया अनशन मतलब होता है भूख हड़ताल आमरण यानी जब तक मृत्यु ना हो तब तक वो भूख हड़ताल पे रह गए ऐसा उन्होंने भूख हड़ताल शुरू किया राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से उनके द्वारा की गई मांग पर पुनः विचार करने की प्रार्थना की 
राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया 1932 सौ ईस्वी में महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बीच में पुणे में समझौता हुआ यह समझौता पुणे समझौता के रूप में प्रसिद्ध है इस समझौता के अनुसार जो निचली जाति के लोग है जो दलित है उनके लिए एक अलग से निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर आरक्षित प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया उन्होंने कहा कि ठीक है जो निचली जात का है उनका अलग नहीं किया जाएगा लेकिन उनको वो स्थान उनके लिए आरक्षित रहना चाहिए आरक्षित मतलब जैसे तुम गांव जाते हो तो तुम गाड़ी में तुम्हारा सीट आरक्षित रहता है ना उसी प्रकार उनके लिए भी वह स्थान आरक्षित रखा जाएगा देखो बच्चों यहाँ पे ऊपर चित्र दिया गया है गांधी जी अरवाड़ा जेल में है और वहां पे उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया है और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर वहां गए और उन्होंने वहां पर पुणे समझौता किया है देखो यहाँ हाथ पर उन्होंने लिया है एक कागज और उसमें समझौता किया गया तीसरी गोल मैच परिषद नवम्बर उन्नीस ईस्वी में इंग्लैंड में तीसरी गोल मैच परिषद बुलाई गई परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस इस परिषद का बहिष्कार किया और इसका परिणाम यह हुआ कि यह तीसरी गोल मैच परिषद भी विफल हुई कहने का मतलब तीन बार गोल मैच परिषद हुआ और तीनों को तीनों विफल रही सबने अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण द्वितीय गोल मैच परिषद से गांधी जी उदगिन मन से भारत लौटे द्वितीय गोल मैच परिषद विफल हुई और गांधी जी एकदम परेशान हो गए उन्होंने फिर से समय आंदोलन जो है शुरू करने का निर्णय लिया सरकार ने गांधी जी को तुरंत बंदी बना लिया इसका परिणाम यह हुआ कि जनता में असंतोष फैल गया सरकार ने इस आंदोलन को अमानुष दमन नीति से उत्तर दिया और सभी और नागरिकों के अधिकारों को कुचला गया राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित किया गया सरकार ने उसको मारपीट को उनको दमन नीति से उत्तर दिया और उनका जो मांग था उसको माना नहीं गया जितने भी राष्ट्रीय कांग्रेस के सहयोगी संगठन थे वो संगठन को गैर कानूनी घोषित किया अवैध मतलब गैर कानूनी घोषित किया उनके कार्यालय और राशियों को कार्यालय यानी जो उनका ऑफिस था और राशि यानी जो उनके पास जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ था वो सभी को अंग्रेज सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया यानी अपने पास ले लिया राष्ट्रीय समाचार पत्र और साहित्य सामग्री पर प्रतिबंध लगाया गया जो राष्ट्रीय समाचार पत्र देखो नीचे दिया गया है केसरी समाचार पत्र से क्या होता था लोगों में जन जागृति फैलाई जाती थी ऐसे चीजों पे अंग्रेज सरकार ने रोक लगा दी अंत अप्रैल उन्नीस ईस्वी में गांधी जी ने आंदोलन को फिर से रोक दिया स्थगित करना मतलब रोक देना और सबने अवज्ञा आंदोलन का जो ऐतिहासिक युग जो है वो समाप्त हो गया